কঠিন ভারত সফরের জন্য শীর্ষদের চেষ্টা দেখতে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন জাতীয় দলের কোচ রাসেল ডমিঙ্গো নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে চান না ফিফটি প্রপরা বিশ্বকাপ বাছাইকে সামনে রেখে আবারও জাতীয় দলের ক্যাম্পে ফুটবলাররা ইনজুরিতে ছিটকে গেলেন জনি সাব যুব চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ফুটান এসএ গেমসের বাস্কেটবল দলে ইতালিয়ান কোচ প্রথম মেয়াদে থাকবেন মাত্র দু সপ্তাহ তবুও সাফল্যে চোখ খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ গাজীপুর স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোরে আপনাদের সাথে আছি রিয়াসাদ আজিম শিরোনাম শুনছিলেন শুধু গাজীপাই পিক অফ দ্য ডে ত্রিদেশীয় সিরিজে শতভাগ দিতে পারেনি দল তবে নিজেদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নবীন আফিফ বিপ্লবরা ভারত সফরেও সুযোগ আর পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান তরুণ ক্রিকেটাররা মাঝের অবসরে জাতীয় দলের হেড কোচ আর বোলিং কোচ যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায় এই দলের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখতে সিরিজ শেষে মঙ্গলবার রাতেই বাসায় ফিরেছেন মুশফিক মাহমুদুল্লাদের মতো সিনিয়ররা সাকিবের ব্যস্ততা ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ঘিরে তবে দলের তরুণ প্রাণদের অবস্থান টিম হোটেলে অম্লমধুর সিরিজ তারপরও দলের প্রাপ্তি আফিফ হোসেন আমিনুল বিপ্লবরা অভিষেকের দেড় বছর পর দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি চাপকে জয় করে আফিফ দলকে দেখিয়েছেন জয়ের পথ আর বয়স ভিত্তিক দলে খেলা বিপ্লব ব্যাটসম্যান থেকে বনে গেছেন লেগ স্পিনার স্পটলাইট কেড়েছেন প্রথম ম্যাচেই পারফর্ম করতে পারছি কয়েকটা ম্যাচে তো এই জিনিসটা অবশ্যই ভালো লাগছে সবাই অনেক ভালো কথা বলছে তো আশা করি সামনে এরকম ভালো করতে পারলে আরও ফিউচারের জন্য কাজে লাগবে তো সেই চেষ্টা এটাই করব যে সবাই খুব ভালো সাপোর্ট করছে আমাকে কীভাবে খেলতে হয় এই লেভেলে সেটা তারা আমাকে বুঝাইছে যেভাবে খেললে ভালো হবে তো আমি ওইটা করার চেষ্টা করছি এবং আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালোই হয়েছে আল্লাহ রহমতে আন্তর্জাতিক সার্কিটে মাস খানেকের বিরোধী তবে অক্টোবরে মাঠে গড়াবে জাতীয় লিগ অখণ্ড অবসরের সুযোগ নেই ক্রিকেটারদের আসন্ন ভারত সফরের উইকেট স্পিন বান্ধব হওয়ায় সুযোগ বেড়েছে তরুণদের যা কাজে লাগাতে চান আফিফ বিপ্লবরা ওদের সাথে পারফরমেন্স করাটা অনেক টাফ কিন্তু পারফরমেন্স করতে পারফরমেন্স করতে বলে আবার খুব ভালো বেনিফিট নিজেকে প্রুভ করার খুব সুযোগ থাকে ভারত সফরে যদি সুযোগ আসে অবশ্যই তাহলে চেষ্টা করব নিজে বেস্ট পারফরমটা করার যেখানে বলিং ব্যাটিং যেখানে সুযোগ পাই ক্রিকেটারদের মতো কোচদেরও অবসর নেই হেড কোচ রাসেল ডমিঙ্গো আর পেস বোলিং কোচ চার ল্যাঙ্গাভেল্ট যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায় এ দলের সফরে আছেন জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া আর পাইপলাইনে থাকা অনেক ক্রিকেটার সৌম্য মমিনুল মেহেদি মিরাজ নাজমুল শান্তদের দেখতে নিজ উদ্যোগে লঙ্কা সফরে যেতে চেয়েছেন দুই প্রোটিয়া কোচ নর্মালি এতদিন কিন্তু অন্য কোচরা কিন্তু সিরিজ শেষ হওয়ার পর কিন্তু দেশে যেত ফ্যামিলিকে সময় দিত বাট এর ক্ষেত্রে সেটা অন্য ডেফিনেটলি এটা ক্রিকেটের জন্য বাংলাদেশ টিমের জন্য অনেক ভালো পঁচিশ অক্টোবর ভারত সিরিজের জন্য অনুশীলন শুরু করবে বাংলাদেশ দল রেদমান শুয়েব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা অন্তর তেইশ দলের সিরিজের খবর এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ হারলো বাংলাদেশ চতুর্থ ওয়ান ডেতে ভারত জিতেছে চার উইকেটে ব্যাট করতে নেমে ছয় উইকেটে দুশো এক রান তুলে বাংলাদেশ প্রিয়ম গার্গের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে সে চল্লিশ বল আগে লক্ষ্যে পৌঁছায় স্বাগতিকরা লক্ষ্মণতে টস জিতে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ পঞ্চান্ন রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে সফরকারী যুবদল ষষ্ঠ উইকেটে আরিফুল হক আর আলামিন জুনিয়র ছাপ্পান্ন রানের পার্টনারশিপ করেন সাত নম্বরে নেমে ইনিক সর্বোচ্চ একান্ন রানে অপরাজিত ছিলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন দুটি করে উইকেট নেন আরশদীপ সিং আর অতীত শেঠ জবাবে ছাপ্পান্ন রানে ভারতে তিন ব্যাটসম্যানকে ফেরালেও একাই লড়ে যান প্রিয়ম গার্গ পাঁচ ব্যাটসম্যানের সাথে জুটি করে দলকে এনে দেন জয় অপরাজিত থাকেন একশো এগারো রানে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের শেষ ম্যাচ শুক্রবার সাকিব আল হাসানের পর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেলতে যাচ্ছেন লিটন দাস বিসিবির অনাপত্তি পত্র পেয়েছেন এই উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান জ্যামাইকা তালবাসের হয়ে খেলবেন লিটন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অংশ নেয়া চতুর্থ বাংলাদেশি ক্রিকেটার হবেন বাংলাদেশ ওপেনার এর আগে সাকিব আল হাসান মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আফিফ হোসেন খেলেছেন সিপিএল এ পাকিস্তান সফরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে চলছে শ্রীলঙ্কা দলের অনুশীলন করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বুধবার অনুশীলনের নামে লঙ্কানরা দুপুরে শ্রীলঙ্কা আর বিকেলে পাকিস্তান দল অনুশীলন করে তবে পুরোটা সময় নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া করে ছিল কমান্ডো দল মহড়া দিয়েছে দুর্ঘটনা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা আর ক্রিকেটারদের উদ্ধারের বিষয়ে সাতাশ সেপ্টেম্বর ওয়ান ডে দিয়ে শুরু হবে সিরিজ তিন ওয়ান ডে আর তিন টি টোয়েন্টি খেলবে দুই দল
আমারই চলার সঙ্গী দুরন্তের দুর্জয় বাইসাইকেল দুর্জয় বাইসাইকেল সব জয়ের শক্তি দুরন্তের দুর্জয় বাইসাইকেল পাওয়া যাচ্ছে দেশের সকল দুরন্ত গ্যালারির শোরুমে অনলাইনে অর্ডার করুন অথবা ডট কমে ফুটবলে খবর জানাবো ছুটি কাটিয়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ফিরেছেন ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার শুরু হবে মাঠের প্রস্তুতি বিরতিতেও জেমিরের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ফিটনেস নিয়ে কাজ করেছেন জামাল বিপ্লুরা তিন দিনের অনুশীলনে ভুটানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে জাতীয় দল এদিকে ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন মাসুক মিয়া জনি দুই সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে আবারও চেনা জগতে ফিরেছেন ফুটবলাররা জেমিদের অধীনে এবার মিশন কাতার ম্যাচ প্রতিরোধের নতুন গল্প লিখতে চান সুফিল মানিক বিপ্লরা ছুটিতে ঠিকই ছিলেন ফুটবলাররা কিন্তু ভিন্ন চ্যালেঞ্জ সঙ্গী ছিল ইংলিশ কোচের ছকে বাধা জীবনে নিজেদের ফিট রাখার চেষ্টা করেছেন সবাই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সেনানীরা এখন আরও পরিণত পেশাদারিত্বের মোড়কে নিজেদের ফিট রাখতে শিখেছেন তাই তো ছুটি শেষে ক্যাম্পে ফেরার তারণা বিপ্লুদের সবারও ছিল আর কাতার যেহেতু এবার ওয়ার্ল্ড কাপে একটা মানে টিম হিসেবে ধরতে গেলে ধরা যায় আর কি তো আমাদের সবারই ক্যাম্পের প্রতি আগ্রহ আছে আর সবারই মানে ওই ম্যাচের জন্য মানে খেলার জন্য আর কি সবাই আগ্রহ অনেক বেশি আর তবে একজনের মন খারাপ তিনি মঞ্জুরুর রহমান মানিক লীগের ধারাবাহিক পারফরমারের জায়গা হয় না একাদশে কাতার দক্ষিণ কোরিয়া ইন্দোনেশিয়া সব কন্ডিশনিং ক্যাম্পেও ছিলেন এই ডিফেন্ডার সবশেষ প্রাথমিক ক্যাম্পেও ছিলেন এবারও আছেন আমার মনে হয় যে জিনিসটা হচ্ছে তারা অনেক আগে থেকে ন্যাশনাল টিম খেলে আসতেছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে যে তাদের এক্সপিরিয়েন্স এটা অনেক বেশি আমার থেকে তো অনেক দিন ধরে আসি অনেক দিন ধরেই একটা ইচ্ছা যে না ফার্স্ট ইলেভেনে খেলবো খেলবো তো যদি কখন এরকম সুযোগ হয় তাহলে মানে যতটা সম্ভব আমার যতটা আছে তার থেকে বেশি যথেষ্ট ভুটানের বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচের আগে মাত্র তিন দিন অনুশীলনের সময় পাবেন হেড কোচ জেমিদে নিজেদের প্র্যাকটিসের চাইতে যদি অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী টিমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় তখন ভুলগুলি বেরিয়ে আসে যেটা আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে বলে মনে করি এদিকে আবারও দুঃসংবাদ লাল সবুজ শিবিরে তপু ফাহাদের পর এবার ইনজুরিতে মিডফিল্ডার মাসুক মিয়া জনি লিগারমেন্ট ইনজুরিতে প্রায় সাত মাস মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন জনি সাদন সাকিব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সাফ অনুধ আঠারো চ্যাম্পিয়নশিপের খবর জানাবো সেমিফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান টসে হেরে গ্রুপ রানার সাফ হয়েছে বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত শুক্রবার সকাল সোয়া এগারোটায় প্রথম সেমিতে বাংলাদেশ ভুটান আর দুপুর সোয়া তিনটায় ভারত খেলবে মালদ্বীপের সঙ্গে বুধবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে গ্রুপে বাংলাদেশ আর ভারতের জয় পরাজয় পয়েন্ট আর গোল ব্যবধান সমান হয় টসের মাধ্যমে গ্রুপ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়েছে বাংলাদেশ তিন দিনের বিশ্রামে নিজেদের ফিট করে তুলছে এদিন অনুশীলন করেছে দু ঘন্টা শিশুদের দুর্বলতা নিয়ে কাজ করেছেন কোচ পিটার টার্নার আমি খুশি আমরা সেমিফাইনালে উঠেছি ভুটান অথবা মালদ্বীপ যে কোনো প্রতিপক্ষের জন্যই প্রস্তুত ছিলাম ভালো খেলার জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিচ্ছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি এম এ আমিন উদ্দিনকে নিয়োগ দিয়েছেন আদালত লিমিটেড কোম্পানি হলেও দু সাল থেকে উনিশ পর্যন্ত এজিএম করতে না পারায় ক্লাব নিজেরাই আদালতে আবেদন করে আদালত বিলম্ব মার্জনা করলেও নতুন সভাপতি নিয়োগ দিয়ে তার মাধ্যমে একই দিনে পুরনো সব বছরের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে বলেছে গেল আটাশ আগস্ট আদালত নতুন এই সিদ্ধান্ত দেন এর আগে অরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তার নিষ্ক্রিয়তার কারণেই ক্লাব থেকে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয় অন্তর্বর্তী সভাপতি এম এ আমিন উদ্দিন জানিয়েছেন এখনও তিনি রায়ের কপি পাননি পেলেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন একজন সভাপতি নিয়োগ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট বারের সম্মানিত সভাপতি আমিন উদ্দিন সাহেব ওনার তত্ত্বাবধানে এটিএম এবং হচ্ছে যে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের আগামী দিনে ইলেকশন গুলো অনুষ্ঠিত হবে যেগুলো বিগত বছর গুলোতে অনুষ্ঠিত হয়নি আমি এই ধরনের কোনো আদেশ এখনো পাইনি কোর্টের আদেশ পাওয়ার পরে হয়তো অ্যাপয়েন্টেড হবে তার আগে তো হবে না তো কোর্টের আদেশ পাওয়ার পরে কোর্ট কিভাবে আদেশ দিয়েছে না আমি জানি না কোর্টের আদেশ তো যখন কোর্টে হাত যদি কোর্ট যদি আমাকে করে তাহলে আমার হাতে আসবে এবং কোর্ট ওখানে টার্ম ঠিক করে দিবে প্রস্তুতি খবর জানাবো রোপের লক্ষ্যে বিকেএসপিতে চলছে বাস্কেটবল দলে অনুশীলন দু সপ্তাহের জন্য ইতালিয়ান কোচ ফাবিও ফোসে থেকে পাচ্ছেন খেলোয়াড়রা অল্প সময়ের মধ্যে বেশি শিখে নেওয়ার লক্ষ্যে দুবেলা করে চলছে অনুশীলন বিকেএসপির বাস্কেটবল কোর্ট প্রতিদিন দুবেলা মুখর ইতালিয়ান ফাবিও ফোসাতির ক্লাসে হাতে সময় কম তাই অধিক ব্যস্ততা খণ্ডকালীন কোচের 
ডিসেম্বর গেমস সামনে রেখে যেমন তারা আছে তেমনি ঘনিয়ে আসছে ফসাতির ফিরে যাওয়ার সময় প্রথম দফায় দু সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে আসা বাস্কেটবল কোচ ফিরে যাবেন রোববার নভেম্বরের যে কোনো সময় আবার এসে হাল ধরবেন দলের আসলে অল্প সময়ে একে অপরকে ঠিক মতো জানা যায় না তবু কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে কাজ করছি যেহেতু গেমসের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা নেই তাই বলতে পারছি না বাংলাদেশ কেমন করবে তবে আমি তাদের শেখাতে চাইছি কিভাবে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা যায় কিভাবে পয়েন্ট কম দেয়া যায় আবার যখন ফিরবো তখন আরো অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করবো ধাপে ধাপে ছোট হওয়া এসএ গেমস ক্যাম্পে বিশ জনের বেশিরভাগই তরুণ নেপালে পুরুষ ও নারী আলাদা ইভেন্টের পাশাপাশি থ্রি অন থ্রিতেও অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের আসরে অন্তত ফাইনাল খেলার লক্ষ্য দলের বিদেশি কোচের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের দেখভাল করছেন দুই স্বদেশি কোচ ওয়াসিফ আলী ও মিজানুর রহমান ভালো লিগটি খেলেই তো অবশ্যই তার সিলেকশন হয়েছে তো আশা করি সবাই ইনশাল্লাহ মোটিভেট আছে তো ইনশাল্লাহ সবাই মিলে ভালো পারফরমেন্স করলে ইনশাল্লাহ আমার ভালো রেজাল্ট হবে এর আগে যে খেলছি এত ফরমেশন নিয়ে কাজ করিনি কখনো তো এই কোচ আসার পরে আসলে ফরমেশনগুলো নিয়ে আর ডিফেন্স নিয়ে অনেক কাজ করতেছে সকাল দিকে আমরা প্রায় ইন্ডিভিজুয়াল স্কিলের উপর প্লেয়ারদের ইন্ডিভিজুয়াল স্কিল যেটা ওটার উপর কাজ করি বিকালে আমরা প্লেয়ারদের টিম স্কিল এবং গেম প্ল্যানিংয়ের উপর কাজ করি দু হাজার দশে ঢাকায় ব্রোঞ্জ দিয়েছিল স্বাগতিক দল গত আসরে টানা নাটকীয়তার পর গেমস থেকে বাদ পড়ে বাস্কেটবল ভারত গিয়ে না খেলে ফিরতে হয়েছিল বাংলাদেশ সহ বাকি দলগুলোকে নেপাল থেকে অন্তত রৌপ্য নিয়ে ফেরার লক্ষ্যে ডিসেম্বরের আগে দলকে দেশের বাইরে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ফেডারেশনের ফজল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন ক্লাবে পরিচালিত ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানকে বেগবান করতে সরকারকে সব রকমের সহযোগিতা করবে চট্টগ্রাম আবাহনী এমন কথা জানিয়েছেন ক্লাবের ভাইস চেয়ারম্যান তরফদার রুহুল আমিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে শেখ কামাল ক্লাব কাপের ভেনু পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তিনি জানান সরকার যে অভিযান পরিচালনা করছে তার সাথে চট্টগ্রাম আবাহনী সম্পূর্ণ একমত ক্রীড়াঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখতে এর চেয়ে ভালো উদ্যোগ আর হতে পারে না এ সময় তিনি আরও বলেন উনিশ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া শেখ কামাল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের তিনটি করে আর মালদ্বীপের একটি ক্লাব নিশ্চিত করেছে অংশগ্রহণ বাকি দলটি উনত্রিশ অক্টোবরের মধ্যে চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন তরফদার রুহুল আমিন বাসস্থান আমাদের অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে মাঠের মাঠের ব্যাপারে যেখানে ওই আমাদের ক্রিকেট পিচ ছিল পিচটা অলরেডি উঠিয়ে এখানে মাটি অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী চার দিনের পাঁচ দিনের মধ্যে এটা শুকিয়ে গেলে এখানে ঘাস দেওয়া হবে এবং মাঠও কমপ্লিট হয়েছে গ্যালারির ব্যাপারে অলরেডি গ্যালারি রং মানে প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের বেশি হয়ে গেছে সেনারা আল্ট্রাসিনের সৌজন্যে এফসি অনর্থ সরু নারী চ্যাম্পিয়নশিপের খবর ফাইনালে উঠেছে উত্তর কোরিয়া আর জাপান সেমিফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়া তিন শূন্য গোলে অস্ট্রেলিয়াকে আর জাপান দু শূন্য গোলে হারিয়েছে চায়নাকে চনবরি আইপিএ স্টেডিয়ামে চীন জাপান ম্যাচের প্রথমার্থ গোল শূন্য ছিল দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের শক্তির প্রমাণ রাখে এশিয়ার পাওয়ার হাউস জাপান একাত্তর মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন স্ট্রাইকার হ্যানো নিশিও মাত্র এগারো মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় গোলে দলের জয় নিশ্চিত করেন নিশিও এদিকে একই মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে চোদ্দ মিনিটে এগিয়ে যায় উত্তর কোরিয়া স্কোরশিটে নাম তোলেন কিম হাই ইয়ং তিন মিনিট পর ব্যবধানও দ্বিগুণ করেন তিনি শেষ মুহূর্তে তৃতীয় গোলটি করেন কিম পং শনিবার ফাইনাল এর আগে দু দলই তিনবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়ার সামনে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের হাত ছানি খবর জানাবো আগামী বছরে যুব এশিয়া কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ওমানের সাথে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ পাঁচ ম্যাচ সিরিজ খেলতে ছয় অক্টোবর ঢাকায় আসার কথা দলটির একদিন বিরতি দিয়ে হবে প্রতিটি ম্যাচের পরই পাকিস্তানের আসার কথা রয়েছে ঢাকায় আগামী বছর জুনে ঢাকায় বসবে যুব এশিয়া কাপ বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীতে তার নামে এই টুর্নামেন্টের আয়োজনের সত্ত্ব কিনেছে হকি ফেডারেশন পনেরো দিন ফিটনেস ট্রেনিংয়ের পর এখন স্কিল আর প্র্যাকটিক্স নিয়ে কাজ করছেন কোচ যেহেতু আমরা সরাসরি কোয়ালিফাইং না খেলে সরাসরি এশিয়া কাপে খেলছি সেই জন্য চাপটা বেশি এর একটা চ্যালেঞ্জ তো চ্যালেঞ্জটা উত্তরানোর জন্য আমরা যতখানি প্রিপারেশন নেওয়া যায় সেটার জন্যই কাজ করছি আর কি পদ্মা নামল ছাব্বিশতম স্কুল হ্যান্ডবলের বালক বিভাগে হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানিডেল আর বালিকা বিভাগে টানা পঞ্চমবার শ্রেষ্ঠত্ব ফিগার অনুষ্ঠান স্কুল অ্যান্ড কলেজের বালক বিভাগের ফাইনালে সানিডেল আটাশ উনিশ গোলে পরাজিত করে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলকে এদিকে বালিকা বিভাগের ফাইনালে সানিডেলের বিপক্ষে ফিগার অনুষ্ঠান জয় নয় চার গোলে শুভকার স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে